provavelmente gente, depois de um longo e tenebroso interlúdio tecnológico, a gente vai dar início aqui a fala do professor Lawrence Grove, que muito gentilmente veio lá da, da Escócia, da Universidade de Glasgow, para fazer uma palestra para a gente, The Comic Invention, sobre a invenção dos quadrinhos. É, Lawrence Grove é presidente da... Ajuda, Pedro. Sociedade Internacional de Bandesini, é a Sociedade Internacional dos Quadrinhos na Europa, né? e tem uma pesquisa toda voltada para isso no nome do centro. É. É, Stern Max Maxwell Center. O Stern nunca sai direito. Estou né? tentando há uma semana falar direito o Stern. I don't say right Stern. Stern Maxwell Center. É, ele chegou. Já tem um tempinho, a gente conversou, uma pessoa bastante divertida, certamente, assim, vai ser uma contribuição bastante legal. Eu espero que todo mundo goste. Eu vou deixar vocês, o Pedro Germano, é, pós-doutorando do PPG aqui na UFRJ, vai fazer a tradução simultânea, ele foi orientando o nosso querido Billy Grove. Então, ele, ele se conhece, eu espero que quem não, quem não fala, quem fala inglês vai entender o Billy tranquilo. É, o Lawrence Grove, carinhosamente chamado de Billy Grove. Tá, ele vai dar para entender tranquilo e o Pedro vai traduzir a medida que ele está falando, ok? Espero que todo mundo aproveite um bocado essa nossa primeira tradução internacional. Lembrando que amanhã né, é dia de muitas mulheres no quadrinho. O pessoal, né, as meninas estarão aqui, Cris Peter, Roberto Araújo, que já está por aí, inclusive, esses dias todos. É, Fernanda Nia, Ana Recalde, então vai ser levando na casa, vai ser um dia bastante legal. Billy, thank you so much for being with us. Vou passar a palavra para ele agora. Thank you. Obrigado por me convidar. Peço desculpa por falar em inglês, mas mesmo Superman não entenderia meu português. Sorry. You need to translate that. That's no, that's fine. <laughs> what I'd like to do today is to ask what comics are. Eu gostaria de fazer hoje é perguntar o que são os quadrinhos. Are they literature? Are they art? Or are they just part of the text image mentality we see all around us with logos? Eles são literatura, eles são arte ou eles são essa forma de relação entre texto e imagem que a gente vê nesse mundo de logomarcas ao redor da gente o tempo todo? Logos ou even football badges. É, lo, lo, logomarcas ou marcas de time de futebol, que nem do Botafogo. Are they good taste or just popular trash? Eles são de bom gosto ou de, um, um, digamos, lixo cultural? And in order to frame that question, I'll, I'll be exploring the origin of comics. Eu vou explorar um pouco a, a origem dos quadrinhos. As well as looking at where the comics mindset is now. E também procurar saber onde é que está a mentalidade do quadrinho hoje em dia. I hope to challenge some of the perceived boundaries. Eu gostaria de desafiar algumas das fronteiras, alguns dos limites de hoje em dia. Which is why on the handout, é, e é por isso que nesse handout, you'll see us hopping from boundary to boundary. Vocês vão ver uma mudança de fronteira para fronteira. As we go from France to Switzerland, porque a gente vai da França para a Suíça, the United States, Estados Unidos, Scotland, Escócia, and then Brazil. E Brasil. You'll be seeing some unexpected objects. Vocês vão ver alguns objetos inesperados. A soup can. Uma lata de sopa. Recycled steel. A aço reciclado. Whilst also asking whether the drawing that inspired Superman v Batman, the film. E também o, o, se, o saber se o desenho que inspirou o filme do Batman e Superman is all part of a process, a godlike process. E a parte desse processo, um processo divino. 
and all of this will be linked in through. E tudo isso vai ser ligado, associado através de through the exhibition, através da exposição that is currently showing in Glasgow. Que está atualmente uh, aberta a visitações em Glasgow, na Escócia. But let's start with where it all started. Nós vamos começar onde isso tudo começou. Or did it? Ou será que começou? On Angoulême in France. So yeah, Angoulême in France. Near Bordeaux, southwest of France. In 1996, in 1996, there was a fierce debate over what was the first comic. Teve um, um, um debate acalorado sobre qual era a origem do quadrinho. And of course, the French said we invented it. E claro que os franceses disseram nós inventamos. And the first quotation on here is a quotation from the French in 1996. I'll, I'll read it quickly in French. But, but the gist of it is that the French are the best in the world. So, c'est bien connu. Les Américains ont tout inventé. Okay. Yeah, all, all you need to do is be French and say we. Oui. <laughs> L'aviation qui est germano-française, euh, la, la fusée qui est russo-allemande, l'homme dans l'espace fut un russe, le cinéma qui est français, le sida qui est zéhirois, la science-fiction qui est anglaise, les Jeux olympiques qui sont grecs, le blue jean qui vient de Nîmes. Et il goes on and on and on saying, well, Americans claim to do this, this, and this, but in fact, they even claim to have invented comics. And then it says at the end, Il me revient l'honneur, on commence en ce colloque, d'orienter le débat clairement pour éviter qu'il ne dévie vers un résultat mitigé, et pour que cette imposture soit démasquée sans ambiguïté. En réalité, tout ce que nous, a, nous pouvons fêter cette année, C'est le 550 ans de la mort de l'inventeur de la BD, Rodolphe Topfer. So, oui. what, it, what the French are saying at the end is it's nonsense. The Americans didn't invent anything. The Americans didn't invent anything. The real inventor of comics was Rodolphe Topfer. Okay, the real inventor of comics was Rodolphe Topfer. He was Swiss, but that doesn't matter. Ele era suíço, mas não importa. <laughs> I'm going to give you a different view. Eu vou te oferecer, eu vou oferecer a vocês algumas uma visão diferente. Just as chauvinistic. Só um pequeno, uma pequena apresentação. The first comic wasn't French or Swiss. O primeiro quadrinho não foi fran francês ou suíço. It was Scottish. Foi escocês. <laughs> The Glasgow Looking Glass from 1825. Se Looking Glass in Glasgow. Uh, 1825. 1825. De 1825. Has anyone heard of the Glasgow Looking Glass? Alguém já ouviu falar do Glasgow Looking Glass? Good. Muito bom. <laughs> it would spoil my talk if you did know about it. É, ia estragar minha fala se você soubesse a experiência. If you look in most of the history books, nobody mentions it. Se você olhar na maior parte dos livros de história do quadrinho, ninguém menciona ele. So I'll tell you a bit about it and then ask why does nobody mention it. E então vou falar um pouquinho sobre ele e então perguntar por que ninguém menciona. It was produced by William Heath. Foi produzido por William Heath. Picture, thank you. Uh, with John Watson and Thomas Hopkirk, and it ran from John Watson and Thomas Hopkirk. Hopkirk. And it ran from the 11th of June 1825. Yeah, 19 issues until June 1826. From issue 6, it became a northern looking glass because it was doing well. It was called the northern looking glass. And we can see the next one. 
it gives a list of all the places by the end where it was selling. So it was selling. E aí mostrava uma lista de todos os lugares, né? No final aqui, de onde, onde esse, esse trabalho era vendido. It was selling not just in Glasgow, but in Edinburgh, also in Cambridge, in London. Ele era vendido em vários lugares, não só em Glasgow, como também em Edimburgo, Cambridge, Londres. But its success was its undoing. Mas o seu sucesso não era certo. It made enemies in the caricatures. It 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 fez muitos inimigos por causa das, das caricaturas. And Heath, the he, creator, he had to flee back to London. Teve que fugir para Londres. There's also a manuscript which says he had a few drinking debts. Which is <laughs> e, e também tem um manuscrito que diz que tinha uma, algumas dívidas de bebida. Now, as I've said, this has been overlooked by almost all historians of comics. Então isso não foi muito bem apreciado por todos os historiadores dos quadrinhos essa obra em particular. And that in itself is interesting in what it says about comics. E é interessante uh, aquilo que diz sobre quadrinhos. But just a looking glass. Uh, just a second. Who said that? Who said this? That it's the world's first comic. No, oh, just go on. <laughs> it, it's interesting that historians have a little bit of a little bit of a little bit of a little bit Now, I am claiming that the Glasgow Looking Glass is the world's first comic. Looking Glass is the first comic. And in it is the world's first comic strip. In it, it's the first tier of quadrinhos. So there's a comic and a comic strip, which is the history of a coat, which you have here, if you can see. But it also has speech bubbles. That's me. Can you hear me if I talk like this? Yeah. 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 Let's do it like that. Okay, you might see it. Yeah. So it has, this is the history of a coat. The history of a coat and its owners. But the looking glass also has Mas o looking glass também tinha. speech bubbles. Uh, as, 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 as oh. de, de, de it has before and after. Tinha o antes e o depois, que é a sequência. Political and social cartooning. É, quadrinhos de, de natureza política e social. I like this one about the banks crumbling in England. Eu gosto desse aqui dos bancos caindo na Inglaterra. And the thrifty Scotsmen with their savings. E os escoceses com as suas um, poupanças. And it also has panorama scenes. E tem uma intenção de panorama. Oh, it has here to be continued. Esse aqui também que é para ser continuado. Panorama. Famous phrase for comics. A frase muito famosa do quadrinho, né? To be continued. And it has panoramic views such as this. E tem vistas panorâmicas como esta da Feira de Glasgow. And these type of views you would later get in publications such as Pilot or Eagle. E são uh, imagens das quais vocês veriam em publicações como Pilot e Eagle. So I'm saying this is the first comic. Então eu digo que esse é o primeiro quadrinho. Now previous contenders. Uh, competidores anteriores, outros competidores. Were Monsieur Jabot. Foram Monsieur Jabot, by Tom Fair. If you de Tom Fair. Se você for ver os livros principais sobre a história do quadrinho, we'll say Monsieur Jabot. eles vão dizer que é o Monsieur Jabot, which was printed in que foi impresso em 1835, foi preparado em 1833, mas impresso efetivamente em 1835. Ele vai dizer aqui 35, mas... He hung on to it. There's a reason for that. E, bom, já já disse, uma, uma razão para isso. And this was by Rodolphe Topfer. The famous printer, the famous Swiss person. O, o, o famoso francês, o, o famoso Swiss. Who lived from 1799 to 1848. 
que viveu de 1799 até 1846. Ele foi conhecido pelo seu voyage em zigzag, viagens em zigzag, que era um manual de turismo ilustrado. Mas Javot tells the story fala da história of the hero Monsieur Jabot de um herói Monsieur Jabot search for love em busca do amor which is burlesque and caricatural que é burlesque e caricatural often the humor comes hmm. from the difference between the very serious text and the silly pictures Muitas vezes, uh, o sentido viria desse, do contraste entre um, um texto muito sério e as imagens muito uh, cómicas. Now, it was only intended by Todd Fair to circulate amongst his friends. A única intenção do Todd Fair era fazer esse material circular entre seus amigos. Which meant, as it was popular, there were pirate editions. <risos> Mas, se fosse uh, popular, teriam versões piratas. Including Incluindo the first comic in the Americas, o primeiro quadrinho nas Américas, Obadiah Oldbuck, of 1842. Obadiah Oldbuck, de 1842. But why do we say that Jabot, Oldbuck, or even the Looking Glass, Or even a more famous one, e por que a gente disse o Jabot, o Looking Glass e mesmo esse mais famoso? Punch from England. O Punch da Inglaterra. Why is that the first comic? Por que são eles os primeiros quadrinhos? And not e não, por exemplo, Rowlandson, Rowlandson who would tell stories que contaria histórias através de imagens. As referências estão aqui, a maior parte delas. Se vocês não, claro. se vocês não encontrar uma coisa, vocês podem me perguntar a respeito. Why not Rowlandson? Why Por que não Rowlandson? Hogarth? Por, por que não Hogarth? With here the harlot's progress, telling the story of a young woman coming to London and her demise. Uh, uh, um, uh, Hogarth's progress. É, com toda a história de uma mulher que vai a Londres e, o, e, o, e as histórias que se decorrem daí. Why not who used Por que não Cruikshank, que utilizava a, a, as, bolha, as bolhas de gelo? Você vê essas bolhas de água todo, todo lá em cima. Now, these are 18th century. Why not Eles estão no século XIX. Não, XVIII. Mas por que a gente não vai ainda mais atrás? This essa Bíblia Paporum, Paporum, que é a Bíblia dos Pobres, não era realmente para os pobres. No século XV, nos dava uh, os quadros, as, as bolhas de álbum, e, enfim, a, a, os quadrinhos. Ou, This manuscript from the 16th century, Esse manuscrito do século XVI de Petrarca, de uma edição de Petrarca. And after. Or why not, if we're going to be in South America, Ou então, por se a gente está na América do Sul, por que não? This flexicola of 1585. Ah, é um taxicola, que é um tipo de manuscrito maia... Uh, ou as décadas do século uh, 16, 17, 1585, é de 1585, contando a história que termina muito mal, pelo que vocês podem ver. Qualquer um desses poderia ser considerado quadrinho. É claro que a questão depende da definição. Talvez um quadrinho é como uma boa joke. É, dependendo de uma boa piada Or even a good football team. ou de um bom time de futebol We recognize it. nós reconhecemos 
but it's hard to define mas é difícil definir describe or explain descrever ou explicar but i would say mas eu diria that a modern comic que um quadrinho moderno needs to be folded up precisa ser dobrado and take home e levado para casa Although comic fans will say no, don't fold it up. <laughs> Embora alguns fãs poderiam dizer não, 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 não dobre. It needs to have picture stories. Tem que ter histórias através de imagens. Available to the masses. Disponíveis para as massas. For it to be dis available for the masses, you need. E para ser disponível para as massas, você precisa. Lithography. Litografia. Lithography. Litografia. Was only invented. Só foi inventada em 1797 e popularizou em 1818. Se você precisa de, então, se a gente disse que precisa de circulação em massa das histórias, então o primeiro quadrinho é o Glasgow Looking Glass de 1825. Agora, como vocês poderiam adivinhar, the Glasgow Looking Glass, o Glasgow Looking Glass and all of the objects you've just seen, e todos esses itens que a gente viu, apart from the South American manuscript, tirando o manuscrito do Brasil americano, but other objects such as mas outros objetos, por exemplo, an ancient Egyptian hieroglyphic slab, essa, essa placa hieroglífica egípcia antiga And including e, old book, e incluindo um, outro, um, um antigo livro there are only 12 known copies of this, só tem 12 cópias disso including Jabu, incluindo Jabu and the manuscript, e o manuscrito que Together have never before been put together. Que nunca foram colocados display. juntos num display, ah, apresentados juntos. All of these objects, of, todos esses objetos, are on display. Estão sendo apresentados in the nessa, exhibition, nessa exposição. In Glasgow. So come to Scotland. Então venham todos vocês para a Escócia <risos> para ver a exposição. But why? Mas por que Did it take so long levou tanto tempo for scholars to look into para estudiosos the looking glass. É, olharem para esse looking glass, que é essa luneta? Top Fair felt his comics were not worthy pensava que os seus quadrinhos não eram dignos of exhibitions, de exposições ou festivais of learned conferences, ou conferências uh, acadêmicas. Just worthy for the fun of his friends and school. Eles valiam apenas para o divertimento dos seus amigos. That was why he delayed publication. É por isso que ele demorou a publicar. And that too dois anos. was an attitude which lasted for much of the cultural history of the 20th century. E essa atitude durou por muito tempo durante a cultura, dentro dessa cultura do século XX. Comics are not worthy. Os quadrinhos simplesmente não eram dignos, né? Não. Não. Now comics are bursting into the canon. Now, agora, <laughs> agora os quadrinhos já estão a ponto de bala. <laughs> And of course, the proof is e a prova, claro, we have a conference a in the university, aqui numa universidade, the university in Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. A history of comics is needed, or Uma história needed, dos, dos quadrinhos é necessária ou tem sido necessária. And in response to this, scholars turn their attention e como uma resposta a essa questão, os pesquisadores têm voltado a sua atenção to Geneva, to Paris, to New York, a Genebra, to Paris, Nova York e Londres. That's how work. É como os canhões funcionam. But the first comic, as I've said, Mas o primeiro quadrinho, como eu disse, was to be found seria encontrado em 
numa cidade, numa universidade de medieval escocesa. This is how we are displaying it in the exhibition. É assim que a gente está colocando ele na, na exposição em Glasgow. So without being chauvinistic, we show então, sem querer ser chauvinista, that Glasgow beats Geneva, New York, a gente está mostrando que Glasgow bate Genebra, Nova York e Paris. Eu como a gente assim, esse é o como no futebol, esse é o quadrinho vencedor. So, the next stage of the journey is Geneva. So, então o próximo passo da nossa jornada é a Genebra. Where did the idea of the exhibition, comic invention, onde, come from? De onde veio a, a, a ideia dessa dessa exposição chamada Comic Invention? Thanks to the connection with Rodolf Topfer. Graças à conexão, à conexão com o Rodolf Topfer. Initially, the exhibition was to be shown in Geneva. A exposição seria inicialmente apresentada em Genebra. In the museum Rat. No museu Rat. Uh, it was to be an august institution giving comics. É, seria uma, 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 uma instituição muito sólida, muito séria, dando autoridade aos quadrinhos ali. Mas eles desistiram. Pularam fora. Mas na parte que Genebra continuou, num manuscrito do Ferdinand de Saussure, o pai da linguística moderna, o conhecido linguista, e um manuscrito em que o próprio Saussure desenha quadrinhos. Esse aqui é o manuscrito do Saussure. E a gente vê que o Saussure, que muita gente chama de Sussi, ele leu o, efetivamente o Top Fair. Você vê o Saussure e o Top Fair. Eu achei que ia ser mais ou aqui assim também. Sussur e Top Fair. Pensando nos quadrinhos, no contexto da filosofia linguística, comics can be linked to art and literature, but also, of course, é, quadrinhos podem ser associados à arte e à literatura, mas também, claro, à linguística, à filosofia linguística. E uma das principais noções é aquela de uma, de uma aproximação diacrônica. É uma linha de tempo. E uma, 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 uma aproximação sincrônica. Os quadrinhos estão todos ao redor de nós. Essa é a base da linguística do Saussure. Que a gente pode utilizar, estudar a língua diacronicamente e sincronicamente, né, ao longo do tempo ou no recorte de tempo. <risos> Não, é. Esse contraste entre o sincrônico e o diacrônico é a base da, 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 da exposição. Mas tem duas interseções. Agora vamos à a, 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 a a América do Norte, aos Estados Unidos. Como da mesma maneira que um quadrinho se fecha, o outro se abre. We consulted David Kunzel, who wrote the early comic strip. A gente consultou o David Kunzel, que escreveu o, o, o The Early Comic Strip. David, David, who loves South America, que ama a América do Sul, is a bit of a hippie. É um pouco hippie. <risos> said, disse, I can lend you some posso... works by Top Fair. Eu posso te emprestar uns trabalhos do Top Fair. Uau! Eu posso te emprestar um manuscrito do Top Fair. Ele disse, uau! Ele disse, posso te emprestar America's first comic. o primeiro quadrinho da América. Aí eu tive que sentar. Então, eu pensei, como podemos conseguir trazer isso para Glasgow? 
Eu tô indo para Londres, eu coloco tudo na minha bolsa e a gente se encontra lá. Hein? Eu peguei ele na maleta, andando de trem lá, com os quadrinhos mais, mais caros do mundo. Né? Muito estranho. Então, por que Chicago? Continuando a ideia de sincrônico e diacrônico, nós pensamos sobre a própria natureza do quadrinho. Posso perguntar, o que vocês veem primeiro nisso aqui? As figuras sendo enfocadas. Ou... Ou alguém vê o topo primeiro? Não? A resposta que eu estava esperando era diferente. Então, que a ideia é que algumas pessoas vão olhar nas, nos quadrinhos que passam, né? A sequência e outras pessoas vão se focar nessas principais. E que cada quadrinho vai depender do leitor, efetivamente. E de uma maneira como na literatura, na arte, mas ainda mais acentuada, eu diria. É, na, na exposição, a gente também tem trabalhos de Spielmann. Mas uma das principais influências foi Chris Wares. Porque construindo histórias, você tem várias imagens que você pode ler em qualquer ordem. E eu acho que isso é absolutamente brilhante. A ideia, então, do livro que, que foi publicado para acompanhar a exposição é que você o lê em qualquer ordem. Você pode começar com isso, pode começar com isso, ou começar com isso. Ou começar com isso aqui. Tudo. Só você tem ideia que a, a, próxima, a própria exposição, como o livro, não tem um início ou um fim. Cada leitor define como ela surge. Então, aqui está o livro e a, e a exposição. Ah, isso me traz de volta para a questão da exposição em Glasgow e o que, que tem nela, como ela foi feita e qual a questão, que questões emergem dela. So the lecture so far has been diachronic. Então, a, 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 essa, essa fala até aqui tem sido diacrônica. Now we're going synchronic. Agora a gente vai entrar na área sincrônica dela. Comics are all around us. Os quadrinhos estão ao nosso redor. What does the exhibition look like? This is the plant. Isso é como, é, como ela aparece. Isso aqui é a planta so you come in here, do Museu do Hunterian Museum, uh, que é um museu, um museu universitário da Universidade de Glasgow. And if you go along here, there's a timeline. Aqui, então, se vocês veem essa área aqui toda, é uma linha do tempo. With the world's first comic here, or if primeiro you go quadrinho do mundo aqui, ou if you go right, se você for à direita, it's more é mais sincrônico. sincrônico. Isso é assim que, que ela, a, a, a exposição foi se desenvolvendo desde os seus primeiros sketches. E aqui está a base. Uma das coisas importantes é que o espaço está dividido em duas seções, mas duas seções que estão associadas. A gente tem, tem, tem quadrinhos e cultura e os primeiros quadrinhos. A gente pensou que seria importante, eu pensei, que a primeira vista, o primeiro lance de vista, 
é um anjo. A primeira vista seria, deveria ser, algo que as pessoas fossem reconhecer. Então vem a próxima. Então a gente espera que as pessoas reconheçam esse aqui, ou o próximo. Esse aqui. Ou talvez reconhecer isso aqui. Ou talvez. Ou vocês reconhecem isso aqui também. A gente queria ver que as pessoas vissem imagens que elas reconhecessem. E a gente foi muito, a gente tem muita sorte de conseguir empréstimos dessas imagens, da coleção do Warhol e de Liechtenstein. Então, quando vocês vêm, vocês, quando vocês vêm, vocês veem o Ibacar do Warhol. E as cores são muito importantes. Essas foram as, os planos de todas as das principais vistas da exposição. Faz um pouco mais de sentido quando vocês verem as fotos. A próxima. E aqui na linha do tempo, na seção de linha do tempo, tem os livros aqui. E aí um, um, um material de quadrinho, de arte de quadrinho aqui. Então, aqui é, esse aqui é o plano, vocês saem daqui. E se você olhar à direita, você vai ver isso. Isso é o que você vê quando você dobra à direita. Enquanto você anda, na medida que você anda. Então, a gente tem a, a soup can do Andy Warhol, contando a história do consumismo moderno. Isso é, um, isso é um quadrinho? Uma questão que eu estou fazendo. É, está associado a quadrinhos? Está na mentalidade do quadrinho? Nós também temos a estátua do Martin Boyce, que é um vencedor do prêmio Turner, que é um prêmio importante de arte, arte contemporânea. Ok. Na próxima slide. Uma das coisas que a gente achou que era importante era dizer que as pessoas sempre disseram histórias através de imagens. O Liechtenstein faz isso. E o Rembrandt também faz. A gente acredita que esse é o único lugar no mundo em que você pode ver um Rembrandt e um Liechtenstein no mesmo, no mesmo golpe de vista. Ou o Rembrandt e Frank Quietly. Esse é provavelmente um nome que vocês conhecem. Frank Quietly. O autor de... Que artista que trabalhava para você. All Star Superman. O atual Batman. Você conhece tudo isso. E como é que ele, o Frank Whiteley quase chamou, chegou aqui? A gente também tem até Picasso. Alguns de vocês já sabiam que o Picasso fez quadrinho? Mesmo que eles sejam um pouco rudes assim. Esse é um pré, um, uma espécie de pré-quadrinho para o Guernica. A gente achou que era importante colocar do lado de Scooby-Doo. Scooby Picasso, Scooby-Doo. Picasso, Scooby-Doo. De novo, é muito importante o setup, assim, de como a gente vai ver as coisas. Então tem a escultura do Martin Boyce. Ela tem pontas. 
And through the dots of the sculpture, e através dos pontos da escultura, you see the dots of the Liechtenstein. Você vê os pontos do Liechtenstein. This is one of the Esse é um dos design team, Stephen, looking at Martin Boyce. Esse é um esse é um dos membros do grupo de design que estava olhando pelo Martin Boyce e pensando, o que diabo é isso? Ele olha para o Martin Boyce e pensa, o que é isso? Mas se ele visse a sopa, a, a, a lata de sopa, o soup can, ah, todo mundo fala, oh, isso é uma obra de arte, é Warhol. E então a gente quis colocar uma coisa contemporânea do lado, do lado de algo que chocou, mas não choca mais. Então a gente teve um problema que o, o, o teto começou a ter um vazamento, começou a pingar. É Glasgow, que chove o tempo todo. We had to take the Warhols down. A gente teve que tirar os Warhols. The label for Martin Boyce. O, o, a, a legenda do Martin Boyce. It's called Everything Passes Through. É, tudo passa. We had people looking at the bucket going. E aí as pessoas estavam olhando lá para 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 a bagunça lá para para o balde pensando uau. Acho que não tem problema. Um jeito de, de lembrar também de como é importante fazer esse setup. A gente queria de propósito que essa estátua do Palazzi, se ficasse no lugar certo, beijasse a figura do Einstein. Mas enquanto isso, Jack Kennedy. A play on the glasses. Então tem uma brincadeira entre os vidros. In the timeline section, na parte da linha do tempo, that's where Frank Whiteley came in. É que o veio o Frank Whiteley. When we were setting up the exhibition, quando a gente estava organizando a exposição, as pessoas diziam: This is great, Liechtenstein. Isso é muito legal, Liechtenstein Comics. Warhol, the world's first comic. O primeiro comic do quadrinho do mundo. The people want real comics. Mas as pessoas querem quadrinhos de verdade. They want Batman, Superman, Batman, Superman. It just happens that Frank Quietly. Então aconteceu que o Frank Quietly lives in Glasgow. Vive em Glasgow. And he very much wanted to help. E ele quis ajudar. So. Então. He provided his original sketches, which hadn't been displayed before. Ele ofereceu os os esquetes originais dele que nunca tinham sido exibidos. And he chose which objects to put them next to. E ele escolheu que objeto ele colocaria esses esse material do lado. So this one. Então este aqui. Went next to. Ficou do lado de. A 15th century. Um, rude manuscript, um manuscrito rude de mil, do século XV, in which we see no qual nós vemos bed hoppings between priests, uh, as camas sendo divididas por uh, sacerdotes. Frank e o Frank Quietly quis colocar isso do lado de, de um trabalho ligeiramente erótico dele. Um outro exemplo, para te dar um pouco a ideia da escala do livro. Um outro exemplo é o X-Men. É sobre metamorfose. Então a gente colocou do lado de uma tradução, de uma edição do século XVI da metamorfose de Ovidio. Obrigado. Where we've got Onde nós temos Diana, with Diana speed lines looking at um, Action, or Action looking at Diana. Action olhando para Diana, Diana olhando para Action, com aquelas linhas de velocidade. And another contrast. Um outro contraste. We had to include Superman. A gente teve que incluir o Superman. It's probably Frank Quietly's most famous. É provavelmente o mais famoso trabalho dele. And we thought the way that Frank Quietly creates Superman. E a gente Superman pensou que o, a maneira com que o Frank Quietly cria o Superman. Is to make him into a god. É para transformá-lo numa espécie de deus. 
So we put him next to então a gente colocou ele do lado a biblical strip. De, uma, de um quadrinho bíblico. So, e então, as it happens in the film, based on Frank Quietly's como story, acontece no filme, baseado nos desenhos dele, we see that Superman takes on a godlike quality, and there are scenes in the film which reflect the crucifixion of the Pieta. Então a gente vê que é, o Superman toma normalmente a face de um deus e tem cenas no filme que fazem menção à crucificação ou à piedade, à piedade. We wanted to display it. Nós queríamos mostrar isso. And you can't quite see it here, but Você não pode ver bem aqui, mas aqui está o Superman. At the end of a corridor. No final de um corredor. So that you turn, então, if you turn se você virar para a esquerda, Superman next to God o Superman vai estar do lado de Deus, voando na sua direção. We asked Stephen if he'd done that deliberately. Sorry? We asked Stephen, the design person, ah, if he'd done that deliberately. A gente perguntou para o Steve se foi de propósito que ele fez isso. Sim. Ah, foi de propósito. Então, comics are about positioning. Comics are a creation of many people. Então, os quadrinhos são é, tem a ver com composição, né, posicionamento e criação de pessoas, de várias pessoas. Então pode ser o artista, o criador, o ilustrador, o colorista. Então os quadrinhos também são uma sequência de camadas, um palincesto. Então a gente começou com um quadrinho da década de 60 chamado Girls Romance. Which Lichtenstein que Lichtenstein takes, tomou para fazer essa obra makes into something else. e transformou em uma outra coisa. The text isn't there o texto não está lá because we create our own story. porque a gente cria a nossa própria história. And although we can see it's a comic, e embora a gente possa ver que é um quadrinho, you can't think it's a comic você não pode it's pensar enormous. porque ele é gigantesco. Cheiro de contexto. One of the problems before the start of the exhibition. Um dos problemas antes do começo da, da, da exposição. Was it was too big to go in the lift. É que essa obra era muito grande para ir no, no elevador. And we had to get special permission to então, take it out of its casing. Então a gente teve que pedir permissão especial para tirar ela da caixa. In order to go into a lift that would take it normally. Para entrar no, no elevador que a gente colocaria. With works valued. For insurance over 50 million, you can't do that. Normally, with works that are valued at 50 million euros, more or less, three hundred, three hundred, three hundred million pounds. Fifty million pounds, three hundred million euros. So we were. 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 So o próximo passo foi o pôster, criado por Charles Zier, que é um artista de Glasgow. It's called Two Hipsters in the Car. É chamado Dois Hipsters no Carro. If you wander around Glasgow, se você for em Glasgow, I'm pleased to see if you wander around Rio de Janeiro. E acho que também se você for aí por andar pelo Rio, see a lot of trendy people with beards. Você vai ver muita gente assim na, na moda com barba. Ou as garotas com cabelo colorido. Então a ideia é de que a cada momento isso vai ser uh, atualizado. E notem também que não é mais o homem que está dirigindo. E também o, o formato saiu do formato da pintura para o formato do, de impressão dos pôsteres. Então, os, os quadrinhos são palincestos, são diferentes camadas da cultura. É que nós temos. A gente tem três camadas de palincestos juntas. Então, quadrinho decidido pelo leitor, pelo mise-en-scène, 
by the palimpsest of our cultural layers. Um, palimpsesto das nossas camadas culturais. Which just que... about the time. Ah, estamos no mesmo tempo, é bom. Acho que é a nossa última sessão. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. So to answer our central question. Para então responder a nossa questão principal. How do we look at cultural objects? Como a gente olha para objetos culturais? Text and image are combined. Nos quais imagem e texto são combinados. That brings us to Rio. Isso nos traz ao Rio. On the first level, no primeiro nível, you being here today, vocês estarem aqui hoje, at a conference, em uma conferência, in a university, numa universidade, about comics, sobre quadrinhos, you are molding, you are creating, vocês estão formulando, vocês estão criando, the future reception, a futura recepção dos quadrinhos, futura recepção cultural dos quadrinhos. Comic invention, the exhibition. A invenção, uh, 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 comic invention, uh, 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 exposição. Puts Rembrandt. Coloca Rembrandt. And here's a better view of the Rembrandt. E aqui tem um, um, uma vista do Rembrandt. And again, the point is. E de novo. This is a scene from the Bible. Essa aqui é uma cena da, da Bíblia. The moment, which has a before Christ's death. Que acontece antes da, da morte de Cristo. And an after. The resurrection. E depois a ressurreição. Antes ocorre a morte de Cristo, depois a ressurreição. So there is a narrative even in a single image. Então tem uma narrativa mesmo que seja uma imagem individual. And the text. E o texto. Might be the title. Pode ser o título. Entombment. Entombment. Or it might be the Bible. Ah, ou pode ser a própria Bíblia, a Bíblia né, em relação. But by putting Rembrandt. Next to, eu coloco o Rembrandt do lado de Lichtenstein, or by, or even next to Frank Whiteley, ou até do lado do Frank Whiteley, means we no longer significa que nós não deciding the hierarchy. Nós estamos mais determinando uma hierarquia. You decide what is of most of clearest importance. Vocês é que decidem o que tem mais importância. A canon is created by users. Um cânone é criado por pelos usuários. Just as an exhibition is created by curators, but by designers, but by visitors. Então, o da mesma maneira que a exposição é criada por designers, curadores e visitantes. What we have is a hybrid, like a comic. O que nós temos é uma forma híbrida, como a própria forma do quadrinho. If the choice Se a, a escolha by the designer do designer is to show é mostrar Warhol, Warhol. The visitors looking at Frank e os visitantes olhando Frank Whiteley, até essa cena está moldando o status e o lugar do quadrinho. Foi bem interessante quando eu vi a exposição recentemente. Ele organizou a exposição, mas fala que foi ver. Eu vi uma visitante exatamente na mesma, na mesma posição que do, do, da cena do, do designer. So that's the second level of how então, here in Rio we are changing então, the status. Isso também é, é um segundo nível no qual a gente aqui no Rio está mudando, a, moldando a forma de que quadrinhos são recebidos culturalmente. The next level is of course the importance. O próximo nível está claro a importância. Here of comics scholarship. Do do estudo do quadrinho. Spreading from saindo Europe. Da Europa e da América do Norte, but also very much being part of South American e cultural sendo porta, um ponto muito importante da, das interações culturais da América é muito, é muito interessante ver os livros expostos lá fora, cultural mixing between South American 
o CD as 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 misturas culturais entre a América do Norte, a Europa e a América do Sul. And who knows? E quem sabe? Just as it turns out that a major industrial city, e como parece que uma grande cidade industrial, Glasgow, Glasgow was hiding estava escondendo a lithograph comic from 1825. um quadrinho litográfico de 1825. Who knows? Quem in, sabe? In the National Library in Rio, se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, there is a comic from 1824. não tem um quadrinho de 1824. Não vale a pena olhar. Finally, on the most specific level, Finalmente, num sentido mais especial, específico, I'm very proud estou muito, tenho muito prazer to bring the Glasgow Looking Glass de trazer do Glasgow Looking Glass aquela publicação para o Rio. Not just because the Glasgow Looking Glass mentions football. Não apenas porque o Glasgow Looking Glass menciona futebol. 69 years before Thomas Donahue. Sim, 65 anos, anos antes do Thomas Donahue. You will know Thomas Donahue. Vocês conhecem o Thomas Donahue? Não. Não. He was a Scotsman. Ele foi, era um escocês. Who brought football? Que trouxe futebol. From Scotland. Da Escócia. To Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro. Before Miller was missing. Antes do Miller. Estava passeando em São Paulo. So just as então, estou com muito orgulho de trazer para vocês um pouco de futebol uh, uh, de volta para o Rio antes. It's also it's a e também porque é uma, uma espécie de viagem de retorno. In issue 13 of the Glasgow Looking Glass, Na edição 13 do Glasgow Looking Glass, who do we find quem a gente encontra? Quem a gente For his high boots, sendo debochado pelas suas, suas botas longas, se não o imperador do Brasil. <risos> é isso. <risos> que as pessoas sempre contaram histórias através de imagens. E a gente precisa perceber isso. E a única questão que eu posso dizer que o Glasgow Looking Glass é o primeiro quadrinho em relação às cavernas de Lascaux e tapeçaria, a diferença dele por aí, To do with industrialized tem a ver com a questão industrial, production, and so com a produção industrial, it turns on reception. Em, termos, uh, 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 em, razo, 
em relação à recepção desse material. You define things not by você não define as coisas por the creator, pelo criador, but by the receiver. mas pelo receptor disso. Which fits nicely with a lot of critical theory of recent years. O que, o que, o que se acomoda muito bem com uh, teorias mais recentes, uh, críticas, né, como Foucault, etc. So I think in comics it's very important to look at the role of the receiver. Então no quadrinho funciona muito bem essa coisa de você olhar para a perspectiva da recepção, em, ao invés da, da, da perspectiva da produção. Bom, então Then, then we can talk. Then, in, this, in that case, which would be the difference, the boundary between illustration and comic? Excellent question. It's a question excellent. I would say that. Eu diria que for an illustration, the text can exist without the image. Nem uma ilustração ou ou in an illustration. But the text could exist. Poderia existir, o texto poderia existir. Without the image. Sim, a imagem. So the illustrations of Alice's Looking Glass by Tenniel. Então a. Uh, are illustrations because you it, can read Alice without uh, uh, pictures. As ilustrações de Alice do País das Maravilhas são ilustrações porque você poderia ler o texto sem ter visto as imagens. I would say that the comic. Então nesse, nesse sentido ele diria que o quadrinho. Interacts. Interage the text com o texto. With the image. Ou a imagem to create something para criar uma terceira coisa that goes beyond. para que, que vai posso, além disso. Posso forçar um pouco mais o limite? Can I force and go a bit further? <risos> é, então, a produção de ilustração infantil, os livros de ilustração infantil, so, books, uh, books, children's books with illustration. Uh, there are some children's books uh, in which text and image are more or less emerged. And how about how, in that case? How, how, how this works? How would that work? It, that it would not be comic, would not be illustration. Again, I think it, it depends on the reception. It depends depends on the With children's books, com livros infantis, especially in, in the beginning of the 20th century, especially no começo do século XX, people would say, as pessoas diriam, images, images são necessárias for people who can't para pessoas que não, que não podem entender o texto. Basically, children. Basicamente, crianças. So it's a question of how do you view the receiver. Então, é, tem a ver com como você vê o próprio receptor. I think it's interesting now that we don't have that hierarchy of images. É interessante agora que a gente não tem essa hierarquia de imagem. For those who need help with the text. Que é, que é só para quem precisa, de, que a imagem só serve para quem precisa de ajuda porque não, conhece, não entende o texto. But I think it's an important point you're raising. Mas é um, ponto, um ponto importante esse que você está levantando. In, in that evolution towards uma evolução em direção a a separation uma separação to a hybrid de uma, de, de uma separação até uma forma híbrida uh, amalgam uma amalgama híbrida uma uh, amalgama the uh, lessing the german philosopher from the 18th lessing, century o, o filósofo alemão do século XVIII, Fazia uma distinção clara entre text, texto e imagem. E ele achava que uma coisa não podia. Tinha que separar as duas coisas. Porque se você misturasse as duas coisas, você conseguiu uma, uma, um resultado bastardo né, dessas duas misturas. E eu acho interessante que a gente não pensa nisso hoje. Então, o conceito dele de padrinhos é uma relação entre imagens... Um pouco mais. Desculpa. O conceito de padrinhos, para ele, então, é uma relação de texto e imagens formando uma coisa única. So, e, 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 não há conce... necessidade, portanto, de uma arte sequencial. Então, no seu caso, por exemplo, os comics são mais sobre a relação entre imagens e texto do que necessariamente sequências. Obviamente. Uma ótima questão. I think that somewhere there has to be telling of a story. Eu acho que de alguma maneira tem que estar contando uma história. And I've tried to think, is it possible to Mas eu me pergunto se é possível ter um quadrinho, por exemplo, without a story. Sem uma história. And in some ways, Chris Ware does that. De algumas maneiras, o Chris Ware faz isso. Nothing happens. Nada acontece. But in telling the story of nothing happening. Mas tá, tem uma história de que nada acontece. He's still telling a story. Ainda é um, ainda é contar uma história.
gentilmente veio para cá, né? Programação. Programação. É, primeiro eu queria agradecer ao Lawrence, que gentilmente veio para cá para fazer a palestra para a gente, preparou um material específico para cá para a gente. Né? Nice, nice, nice food. Você quer perguntar uma coisa? Você não levantou a mão antes, criatura? Vai lá, vai lá. Deixa eu fazer uma Do you do some cartoons? Do you make cartoons? No, I'm hopeless, but my son is very good. No, it's a person, but I'm feeling good. He is the cartoon. He is the proper cartoon. I I really appreciate it. Thank you very much. Bye, okay. Dole uma. Dole duas. Dole três. Alguém levantou o braço? Quem? É o Mário levantando o braço. Tá. Bom, gente, sete da noite, mais uma vez. É, pedi ao Pedro que me ajude com o meu péssimo inglês, né, para traduzir para o Lawrence. A gente tentou se entender ao longo dos últimos dias. Eu usei o meu francês, que não é tão ruim, ele fala bem francês. Né? Eu usei o meu inglês e a gente usou um português arrevezado e a gente acabou se entendendo. É, dizer que... Foi muito bom receber o Lawrence aqui, eu acho que é o... Pa, é, parafraseando o final de Casa Branca, né? é o começo de uma bela amizade. É, e a gente vai ter, especialmente para vocês que são da graduação, a gente está começando a abrir pontes com o Lasgo para que a gente tenha intercâmbio para vocês. Né? Vamos tentar fazer, trazer mais vezes eles aqui, porque a gente acha que tem um campo legal para vocês trabalharem em quadrinhos. A gente sabe que tem uma tradição na escola dos alunos gostarem de produzir, de discutir quadrinhos, de estudar quadrinhos teoricamente. Então a gente está tentando abrir essa ponte para que possa ter mais proximidade com o pessoal da Europa, que tem um trabalho tão bacana. Tá? Espero que todo mundo tenha gostado, espero que o Alves tenha gostado. A gente teve umas aventuras no Rio. Né? É, e o pessoal se divertiu bastante. E amanhã, assim que segue, tá? Amanhã é o dia de muitas meninas aqui. A gente tem Chris Peter, Lorena Cais, Roberto Araújo, Fernanda Nia, Ana Recalde, tá? Não percam, começa às 10 horas, estejam aqui. É, tem oficina da Lorena de tarde, tem também... A oficina da Ana Recalde, então venham, venham aproveitar. A palestra do Tiburso não vai rolar, porque o Tiburso teve trombose nas duas pernas, então, é, infelizmente... Gente, olha só, não existe evento sem problema. É, e o, o Tiburso teve um problema de saúde, já estava, já não estava bem, já ia buscar, já ia levar, mas ele, o problema se agravou, ele pediu desculpas, disse que não vinha, mas ele vai fazer um, 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 uma gravação, um vídeo, e vai enviar, a gente vai disponibilizar na página, vai disponibilizar no canal do TJ, tá? Mas, infelizmente, a gente não pode forçar a barra, a gente busca um treco, a gente tem... ah, Então, assim... Como? Não, não precisa matar o Tiburso. Pelo amor de Deus, não vamos matar o Tiburso produzir. Tá? Agradecer a todos, especialmente ao Laura, a cidade, deixar o Laura de mim. Thank you.